Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа «Новости» в студии Светлана Теплухина и в начале коротко о главном. Спасибо за победу! Зареченским ветеранам вручают юбилейные медали и подарки, сделанные руками маленьких горожан. Я бы пожелал, чтобы не только счастье, это само собой счастье, здоровье, спасибо им. На производственном объединении «Старт» принят новый коллективный договор. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, социальные программы для заводчан сохраняются и расширяются. Администрация ну, по согласованию с нами увеличивает финансирование, мы увеличиваем количество путевок, мы закладываем деньги на оплату ипотеки. Спорт, жизнь, танец. В Заречном в третий раз прошел фестиваль черлидинг команд школ и детских садов. Ну и далее обо всем подробнее. В Заречном продолжается акция «Медаль ветерану». Сегодня в городском штабе Победы на торжественной церемонии чествовали тех, кто прошел через самую страшную войну 20 века. Им, участникам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны, низкий поклон и глубокая признательность за 7 десятилетий нашей мирной и свободной жизни. Был трудный бой, все нынче, как с просорку. И только не могу себе просадить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как забыл, забыл его спросить. Это стихотворение третиклассник Ваня Щербаков учил особенно старательно. Ведь выступление на церемонии вручения юбилейных медалей ветеранам – большая ответственность. К тому же читать стихи перед такой аудиторией Ване еще не приходилось. Как-то мне сначала было страшновато, а потом, когда начал середину рассказывать, больше не страшно. Медали к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, именные часы с символикой города и сувениры, сделанные руками зареченских школьников, вручили ветеранам – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских лагерей, детям войны, фронтовикам. Один из них – Кашбелгаян Газизов. С 1942 года он служил в авиации Тихоокеанского флота. Летом 1945-го воевал в Корее, удостоен боевых наград. Самый дорогой неважно мне. Это медаль за, за боевые заслуги и за победу над Японией и освобождение Кореи. В этом году, собираясь на майский парад, каждый зареченский ветеран наденет еще одну медаль. В память о Великой Победе, подаренной ими миру 70 лет назад. Все это мы делаем для того, чтобы поклониться вам за ваш подвиг, за вашу жизнь, которой мы гордимся. И за жизнь, которую вы подарили нам, нашим детям, благодаря своему подвигу. Я бы пожелала, чтобы не только счастье, это само собой счастье, здоровье, спасибо им. И чтобы никогда они не вспоминали о этой войне. Пусть у них всегда будет мирное небо над головой. 7 апреля в городском штабе Победы вручили 40 подарочных комплектов. Оставшиеся 260 вручат ветеранам на торжественных церемониях в течение недели. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Ну и далее к другим темам выпуска. В Заречном завершился первый этап конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор-2015». В этом году было подано рекордное количество заявок. 84 многоквартирных дома решили организовать в своем дворе цветники, и еще 7 участников претендуют на победу в номинации «Лучший подъезд». Многие собственники в этом году участвуют в конкурсе благоустройства впервые. Члены конкурсной комиссии рассмотрели заявки участников. В них собственники квартир указали, что им нужно для участия. Как правило, это грунт, рассада цветов, полив растений, установка малых архитектурных форм. Председатель конкурсной комиссии мэр Заречного Вячеслав Гладков подчеркнул, что помощь муниципалитета и управляющих компаний в создании цветников будет оказана всем участникам конкурса городских инициатив. Тех, кто никогда не принимал участие в конкурсе, 37 квартирных домов. Это 41%. То есть это очень высокий показатель. Мы заявки принимали в течение вот зимнего периода, то есть с декабря по март. За этот период было проведено три мастер-класса. Участникам рассказывали, как правильно строить цветочные клумбы, а как правильно подбирать растения, чтобы при минимальных затратах времени и финансов можно было добиться максимальных результатов. 
тему общественных инициатив горожан на Ниве благоустройства собственных дворов мы продолжим после основного информационного блока. К нам в студию придет заместитель директора управления общественных связей и координатор конкурса Ирина Мусихина. Ну а пока продолжим выпуск. На производственном объединении «Старт» принят новый коллективный договор. Это главный документ, регламентирующий практически все сферы взаимоотношений руководства предприятия и трудового коллектива. Делегаты конференции приняли решение считать предыдущий коллективный договор полностью выполненным. Каким будет новое соглашение, расскажет Светлана Демина. В конференц-зале производственного объединения «Старт» нет свободных мест. Когда на предприятии обсуждаются вопросы, которые касаются каждого его сотрудника, заводчане стараются быть в самом центре беседы. На очередную конференцию по итогам выполнения коллективного договора в 2014 году и обсуждения нового документа были избраны 305 кандидатов от всего 7-тысячного коллектива. У каждого свои вопросы и предложения. Конечно же, это самый важный для молодежи жилищный вопрос. Мы надеемся, что также предприятие поддержит нас, молодых работников, также построит наш чудесный заводской дом, будет продолжать строительство и также решится вопрос компенсации наемного жилья. Положительный опыт решения жилищного вопроса на предприятии есть. В прошлом году ввели в эксплуатацию жилой дом для молодых заводчан. В этом году планируют начать строительство еще одной многоэтажки. Мы встречались на прошлой неделе с Вячеславом Владимировичем. Я думаю, мы решим по земельному участку все-таки в этом году. Мы ведем переговоры о том, чтобы получить ипотечный кредит под нормальный процент. На конференции подвели итоги прошедшего года. 2014 для градообразующего предприятия сложился удачно. На старте выпустили запланированный объем продукции. Сформировали приличный заказ на этот год. Главная заслугам в этом принадлежит трудовому коллективу. Работа предприятия... В прошедшем году на балансовой комиссии в Росатоме признана хорошей. За что я вам искренне благодарен, потому что это ваш труд. Ваша работа признана хорошей. Мы, в принципе, одни, ну, наверное, из единственных, кто по основному заказу, по комплектации гособоронзаказа, по ядерному виду деятельности поставили все. Отрадно было слышать о тех успехах, которые были достигнуты предприятием в прошлом году внушает оптимизм и уверенность в том, что у вас сформирован портфель заказов на этот год. И вот насколько я знаю, что у вас заказов столько, что даже приходится от части заказов отказываться. В прошлом году на производственном объединении «Старт» удалось повысить заработную плату и обеспечить все социальные выплаты. Были успешно реализованы такие социальные проекты, как доступное жилье, материальная помощь сотрудникам и пенсионерам, здоровье. Предприятие оказывает поддержку молодым сотрудникам, вступающим в брак, имеющим несовершеннолетних детей. Все социальные программы постараются сохранить и в этом году, и в последующих. Впервые новый коллективный договор принят на три года. Если сравнивать э, проект коллективного договора с, с, с проектом прошлого года, мы по ряду позиций увеличиваем. Администрация ну, по согласованию с нами увеличивает финансирование, мы увеличиваем количество путевок, мы закладываем деньги на э, оплату ипотеки, э, мы создаем, мы планируем создать э, чисто спортивный клуб при, именно при профсоюзной э, организации. Ну, ну, планов много. Обсуждали новый проект коллективного договора больше часа. В ходе разговора у делегатов возникали вопросы, касающиеся разных сфер. Решать их будут в рабочем порядке. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Информационно-развлекательный портал «Город Z» предстал перед пользователями в новом виде. Лента новостей теперь располагается слева. На главной странице появился специальный раздел «Жилье в Заречном». Здесь содержится важная информация, связанная с городским жилищно-коммунальным хозяйством. Каждый желающий может задать интересующий его вопрос. В базе данных уже собраны несколько десятков обращений и ответы на них. Кроме того, теперь на сайте «Город Z» можно узнать, какая организация занимается обслуживанием вашего многоквартирного дома, по каким Каким адресам и телефоном следует обращаться, чтобы решить ту или иную коммунальную проблему? У нас в городе существует несколько управляющих компаний и, естественно, несколько обслуживающих организаций. Мы все собрали их в единую базу данных и разместили на сайте «Город Z». Вам совершенно не обязательно шерстить все эти управляющие компании, чтобы понять, кто обслуживает именно ваш дом. В поисковой строчке достаточно ввести адрес, и, пожалуйста, появляется информация конкретно по вашему дому. Очень удобно. 
Также на сайте Город Z появился раздел «Недвижимость». Сейчас в нем собрана информация о продаже квартир и жилых площадей. Свое объявление здесь может бесплатно разместить любой зарегистрированный пользователь портала Город Z. Раздел еще будет дорабатываться, совершенствоваться и дополняться полезной информацией, касающейся жилья в Заречном. Сегодня Всемирный день здоровья. Зареческие дети отметили его третьим фестивалем чирлидинга. Спорт, соединивший в себе элементы танца, аэробики и акробатики, завоевывает в Заречном все большую популярность. За выступлениями наблюдала Анна Сазонова. Настоящий праздник танца устроили школьники и воспитанники детских садов. В детско-юношеском центре «Юность» состоялся третий фестиваль чирлидинга команд образовательных учреждений «Спорт Лайф Дэнс». В состязании приняли участие 10 команд из школ и 14 из детских садов. Команды представили речевки и танцы с элементами акробатики и аэробики. Подготовкой к фестивалю все участники занимались очень серьезно. Каждый хотел выступить как можно лучше. Такая возможность как бы предоставилась мне второй год заниматься именно чирлидингом в школе. Будут очень много поддержек, готовились в школе на протяжении двух недель, даже трех. Занимались, оставались после урока, во время урока репетировали. Сейчас черлидерские команды есть в каждой школе и каждом детском саду Заречного. Несмотря на то, что соревнования непрофессиональные, жюри оценивало выступление со всей строгостью. Зрелищность. Синхронность, эмоциональность, общий вид и имидж команды. Жюри очень профессиональное, компетентное, но я думаю, что сегодня проигравших не будет. Черлидинг – сравнительно новое спортивное направление, но уже очень популярное в Заречном. Об этом говорит количество участников фестиваля – более 230 человек. Когда мы понимаем э, интересы своих маленьких детей, интересы взрослых, когда мы начинаем слышать друг друга, от этого мы становимся только сильнее, и у нас уходят кон многие конфликты, уходят разногласия. По итогам фестиваля лучшей командой в школьной лиге стала команда лицея номер 230. Среди команд дошкольников победителя выявить так и не удалось. Каждая команда стала лучшей в своей номинации. Анна Сазонова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Баскетбольный клуб «Союз» вышел в плей-офф чемпионата России высшей лиги. Первым соперником на пути к медалям для нашей команды стала сборная «Энгельса». Местный строитель 4 апреля на своей площадке обыграл Зареченский «Союз» со счетом 74-64. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» состоялся решающий матч между командами «Союз» и «Строитель». От результатов игры зависело, кто продолжит борьбу за медали чемпионата России высшей лиги. За, за противостоянием двух сильнейших команд «Вышки» наблюдала наш корреспондент Елена Степкина. Сейчас она готова рассказать об итогах игры. Сегодня победил «Союз». Уже после стартовой четверти преимущество нашей команды было 19 очков. На перерыв соперники ушли при счете 42-29 в пользу «Союза». И во второй половине игры отрыв продолжал увеличиваться. Матч закончился со счетом 77-50 впереди «Союз». Завтра в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» состоится третий решающий матч между командами «Союз» и «Строитель». Победитель получит право бороться за медали чемпионата России в высшей лиге. Начало встречи в 18.00. Болеем за наших. Спасибо, Лена. Да, действительно, болеем за наших. Ну а пока продолжаем обзор спортивных новостей города. Команда 222-й школы вернулась с чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскет» Приволжского федерального округа. Право на участие в престижных соревнованиях ребята завоевали, победив в городском и областном турах. Итоги поездки в материале нашего корреспондента. Сборная 222 школы вошла в число участников предпоследнего тура чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». В Стерлитамак, где проходили отборочные соревнования Приволжского федерального округа, съехались 16 команд победителей региональных этапов. Играли по олимпийской системе. Победитель в каждой из четырех подгрупп проходил финал окружного этапа. В группе мы заняли второе место, одержав две победы. Но мы могли выиграть больше, просто нам не хватило немного игроков. Было тяжело играть. Это в основном все из-за возраста. То есть вначале мы держались хорошо, а под конец нам не хватало физики. Зареченская сборная состояла из учеников восьмых и девятых классов. Ребята объективно уступали соперникам и в мастерстве, и в росте. В составе остальных команд были одиннадцатиклассники. Сложно было играть, ну действительно, то, что... Старше были у нас игроки на два, на три года старше. Интересно было играть против сложных команд и 
Когда мы выигрывали, мы даже как-то так удивлялись, почему мы выиграли. Они же сильнее нас. Самый сложный матч был с Кирсом. У них очень хорошо играли ребята. Ну и было два высоких парня, метра по два где-то. Но трудности наших ребят не испугали. Два матча они уверенно выиграли. В схватке за первое место в подгруппе зареченцы уступили соперникам из Кирова только в четвертом периоде. Играли на равных, не хватило именно возраста, если бы, потому что два года разница, это довольно-таки чувствительно. Все мы по возрасту проиграли, то есть нам концовки не хватало, мы 3-4 очка проигрываем. Я считаю, что ребята достойно боролись. В итоге команда Заречного вошла в восьмерку лучших сборных Приволжского федерального округа. В следующем году ребята планируют взять реванш и вырваться в финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Заречниц Илья Еремин стал вице-чемпионом второго этапа седьмой летней спартакиады учащихся России 2015 года по плаванию. 15-летний спортсмен, имеющий звание кандидата в мастера спорта, завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине. За победу в соревнованиях, проходивших в Пензе, боролись 254 спортсмена, представители 14 регионов Приволжского федерального округа. В составе сборной команды Пензенской области выступили три спортсмена из Заречного. Кроме Ильи Еремина, в соревнованиях приняли участие кандидаты в мастера спорта Глеб Агеев и Владимир Тетенькин. В общей сложности Пензенская сборная завоевала 10 медалей и заняла третье место по итогам командного первенства. Финал седьмой летней спартакиады учащихся России 2015 года по плаванию состоится летом. Примет ли участие в финальных соревнованиях наша сборная, станет известно после подведения всех итогов второго этапа. Мы вновь возвращаемся в студию прямого эфира канала «Заречный». Я с удовольствием представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, заместителя директора управления общественных связей города Заречного Ирину Мусихину. Добрый вечер, Ирина Владимировна. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, Ирина Владимировна, шесть лет уже в нашем городе по инициативе главы администрации города Вячеслава Гладкова проводится конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор». И насколько я понимаю, вот год от года количество участников только растет. На ваш взгляд, в чем секрет вот такой популярности этого конкурса? Светлана, секрет в людях. А, то есть в наших активных зареченцах, которые своим трудом, своим старанием, своей любовью а, делают наш город еще более зеленым и благоустроенным. Вообще, если говорить об истории конкурса, то действительно, когда мы начинали в 2010 году, это было всего 17 многоквартирных домов, и дальше пошло с геометрической прогрессией. То есть в прошлом году это был 71 многоквартирный дом. Мы думали, что это предел, который невозможно как-то победить, но в этом году 84 многоквартирных дома. Это очень большой результат. Хочу отметить, что 37 домов из этих 84 пришли в конкурс первый раз, то есть они ни разу не принимали участие в конкурсе общественных инициатив ни в зимнем, ни в летнем. Но в этом году то есть люди сплотились и объединились в некие инициативные группы и решили вот совместно благоустраивать свои дворы. Ирина Владимировна, в перспективе готовы к тому, что вот каждый Зареченский двор, каждый Зареченский дом примет участие вот в этом конкурсе? Я думаю, что все к этому идет. Потому что если сейчас у нас в городе 350 домов, и из них 84 в конкурсе, это четвертая часть. И если учитывать, что каждый дом находится во дворе, в котором еще рядом два дома, то я думаю, что очень скоро мы весь город охватим, охватим конкурсом. Да. Появились ли какие-то новшества в номинациях? Вот какие номинации в этом году? Значит, номинации такие же, как в прошлом году. Традиционно предыдущие пять лет мы проводили только одну номинацию на лучший цветник. Но в прошлом году, в общем-то, это была инициатива горожан ввести номинацию на лучший подъезд. То есть люди готовы благоустраивать уже и свои подъезды. Но здесь речь больше идет о наведении чистоты, уюта и порядка. Хочу отметить, что в прошлом году у нас вот было, были два дома. Это Мира 80 и Ленина 73. У них прекрасные чистые подъезды. Там никто не курит, не бросает окурки, там нет фантиков. Там чистота, уют, на окнах стоят цветочки. И на Ленина 73 даже на стену нанесли 
рисунки дети. То есть дети пытались создать настроение праздничное для всех соседей, для жителей подъезда. То есть в этом году также ну, не такое большое количество заявок, конечно, как в номинации «Лучший цветник», но 7 заявок – это тоже много, и, конечно, они будут бороться за победу в конкурсе. Вот мне кажется, вот у этого конкурса есть еще один эффект. То есть это не просто благоустройство да, и украшение вот прилегающей территории, но это еще и заставляет, наверное, горожан более бережно относиться к тому, что вот у них создано во дворе, к этой чистоте, к красоте. Потому что если это создано своими руками, то ты уже и сам не будешь этому Абсо вредить. Абсолютно да? И будешь следить, согласна. чтобы никто не нарушал этой красоты. Потому что каждый уже чувствует частицу своего труда и уже начинает беречь. Больше того, даже те люди, которые не принимают участие, скажем так, в работах на придомовой территории, они начинают гордиться этим. Кто-то купит шланг, кто-то похвалит, то есть кто-то поделится рассадой mm -hmm. с дачного участка. То есть это уже вот синергетический эффект реально охватывает просто целые дворы. Еще один эффект, это, наверное, вот у тех, в тех дворах, которые уже неоднократно принимают участие, это все возрастающее мастерство и желание сделать что-то новое, интересное. Вот чем-то вы можете помогать, помочь в обучении, вот в ликбезе каком-то, по ландшафтному дизайну? Безусловно. Значит, уже второй год подряд мы практикуем мастер-классы. В этом году, вот в тот период, когда мы собирали заявки на конкурс, параллельно проводились мастер-классы, то есть с теми, кто заявился на конкурс, проводились мастер-классы. Мы приглашали а, из Пензы директора Пенинского ботанического сада, а, приглашали руководителя студии «Ландшафт», и они очень грамотно, методично рассказывали, как правильно построить цветочный клумбу, какие выбрать растения, чтобы, ну, скажем так, а, не слишком они были дорогие и не слишком большого требовали ухода, но красиво смотрелись на клумбе. То есть такие работы проводились, жители очень довольны этим, этим мастер-классом, то есть большой эффект и большая благодарность за то, что мы предоставляем такую возможность получить какие-то специальные знания. Ну, а экзаменом своеобразным будет как раз вот, наверное, Как конкурс. раз на конкурсе мы все и увидим, да, да то есть что Результаты. они смогут воплотить в жизнь. Ирина Владимировна, в прошлом году вот, ну, может быть, это и не было задумано, да, как вот финал, как какая-то точка, но тем не менее, вот каким-то вот огромным таким восклицательным знаком во всей работе по благоустройству города, по обустройству вот всех дворов стал фестиваль садов и цветов. В этом году будет ли что-то подобное? Однозначно. То есть вы правильно отметили, что в прошлом году, когда мы провели вот первый фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету», реально эффект был потрясающий. То есть в день проходимость фестиваля составила 15 тысяч человек. То есть такое внимание к зеленой индустрии, такое желание а, видеть красоту и желать воплотить ее у себя, кто-то на дачных участках, кто-то на придомовой территории, мы не ожидали. Ну, и я хочу добавить, что в прошлом году участники конкурса а, смогли посетить Московский фестиваль садов и цветов Москвы флау-шоу, который проходил в парке Горького. А, то есть мы прям 43 участника конкурса, мы на экскурсионном автобусе ездили в Москву и побывали на этом фестивале, посмотрели, скажем так, те тенденции, которые есть в мире вообще в садово-парковом искусстве. Затем в сентябре месяце мы посетили а, фестиваль в Воронеже, Воронеж город-сад. Также а, как бы наши участники были восхищены, они настолько напитались вот этой энергией зеленого города. И однозначно, что а, конкурс а, завершился фестивалем садов и цветов. Конечно, в этом году фестиваль садов и цветов будет. Он намечен на 12 сентября. Мы надеемся, что погода не внесет своих корректив. И мы думаем, что в этом году праздник пройдет еще более, скажем так, я думаю, что еще больше будет участников. И надеюсь, что у нас все получится. Еще более ярким. Да. да. Зареченцы до сих пор вспоминают в прошлогодний. Ну и, наверное, уже готовятся к следующему. Теперь уже узнав дату. Ну и последнее, Ирина Владимировна, ваши пожелания всем участникам, всем кто принимает участие вот в этой замечательной работе по украшению нашего Заречного. Здесь будет город-сад. Дорогие Зареченцы, желаю вам новых творческих побед, желаю больше времени проводить на свежем воздухе, больше к работам во дворе привлекать своих соседей и детей и сделать всю свою жизнь чуточку зеленой, и она однозначно изменится к лучшему. Желаю всех творческих побед. Спасибо огромное, Ирина Владимировна, я присоединяюсь к вашим пожеланиям. 
Ну и, к сожалению, наш выпуск на этом завершается. Спасибо за внимание. До встречи на канале Заречный. Только хороших вам новостей.